ഹായ് എവ്രിവാൺ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എൻ്റെ റൂട്ടീൻ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ആദ്യം തന്നെ ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണ് സമയം ഇപ്പോൾ അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റ് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിച്ചണിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കാം ഇന്നപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇടിയപ്പവും പൊട്ടാറ്റോയും എഗ്ഗും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലഞ്ചിന് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് കറിയും പിന്നെ ബീഫ് ഫ്രൈയും പായസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷേസക്കും ഷെസിനും സ്കൂളിലേക്കുള്ള ചോറ് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള ചോറ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചായ റെഡിയായി അതേസമയം തന്നെ ഇടിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടിയപ്പം തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലും ഇതുപോലെ പച്ചരി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്താലും നല്ല ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പത്തിന് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളുമാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനിടയിൽ അരി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലേക്ക് അരി ഒന്ന് കഴുകിയിടുകയാണ് പുറത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടിയപ്പം വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം ഇത് പൊട്ടാറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഇനി ഇത് വെന്ത് വരുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടിയപ്പത്തിലേക്കും കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നൂലപ്പം ചുട്ടു തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു അച്ചിൽ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിലരൊക്കെ നൂലപ്പം റെഡിയായി കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴക്കാത്താവും നമ്മൾ തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൂലപ്പം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തേങ്ങയൊക്കെ എല്ലാ തട്ടിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ നൂലപ്പം ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഇടിയപ്പത്തട്ടും ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഡലി ചെമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇഡലി ചെമ്പിലുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കാം കുട്ടികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ആറര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷെസിനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവിടെ സോഫയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഷേസ് കുളിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് സോയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു സവാളയുടെ ചെറിയ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും മതി ഇടിയപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കറി റെഡിയായി ഇഡലി തട്ടിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വേഗത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ സോയ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ടൈമായി അപ്പോൾ സോയ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ 
ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ മസാല പൗഡറുകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഷേസിനൊന്നും അധികം എരിവ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സവാള ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മസാലയൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനിടയിൽ മുട്ടയൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഏഴേ മുക്കാലായപ്പോൾ സ്കൂൾ ചീപ്പ് വന്നു ഇന്ന് തുടക്കണ താത്ത വരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞു കിട്ടി ഷെയ്സും അസ്കർ ഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനുമാണ് അത് അപ്പോൾ അവർ ഇടിയപ്പം കഴിക്കുകയാണ് അസ്കർ ഖാൻ്റെ ബ്രദറും മോനും ഇപ്പോൾ വെറുതെ വന്നതായിരുന്നു രാവിലെ ഉമ്മ കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ച് തരുവാണ് തേങ്ങാച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ഇന്ന് കണ്ണൊന്ന് ചെക്കപ്പിന് പോവാണ്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ച് വന്നു അസ്കരിക്കും പോയി ഇനി ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒതുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചായയ്ക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ ബീഫോ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം നുറുക്ക് ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ഗോതമ്പ് കഴുകിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് സാധാരണ ശർക്കര പായസങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇന്ന് ഉമ്മക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാനുള്ളത് കാരണം ഉമ്മ അത് വേവിച്ച് വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്തത് ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് പായസത്തിന് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ വേഗത്തിൽ ചിരകിയെടുത്തു അപ്പോൾ പായസത്തിലേക്ക് ഒന്നാം പാലം വേണം രണ്ടാം പാലം വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി
അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങാച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി കഴുകി വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു മുറി തേങ്ങ ചിറകി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് വിറകടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അധികം കത്തിക്കാതെ ഒരു ചെറിയൊരു തീയിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് വേവുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബീഫ് ഫ്രൈയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതിയോളം ഭാഗം കോരിയെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഇളവനും അതുപോലെ ചക്കക്കുരുവും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മസാല കറിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു ഷെയ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുൾ ചിത്രം വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് കളറിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് പെടക്കൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം അതിനിടയിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുള്ളതൊക്കെ കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഗോതമ്പ് ശർക്കര ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ള ചൊവ്വയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷവും നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കണം അപ്പോഴേക്കും തേങ്ങാച്ചോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലൊന്ന് ദമ്മായി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആവിയൊന്നും പോവാതെ നല്ല ദമ്മായി കടന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിടേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങാച്ചോറ് വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീഫിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വിറകടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് ബീഫും വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഉരുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മസാല കുറച്ച് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീഫിലേക്കുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കറിക്കുള്ള ബീഫും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറവിടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് നല്ല ദമ്മിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയുടെ ബീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇളവനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചക്കക്കുരു നേരത്തെ ഉമ്മ തൊലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും രണ്ടും കൂടെ ബീഫിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വറവിടാനുള്ള ഉള്ളികളും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ കൊപ്പര ബീഫിലേക്കും അതുപോലെ പായസത്തിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ തേങ്ങാച്ചോറിലേക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളി സുർക്കയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പച്ചമുളകും കൂട്ടിയിട്ട് സുർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഉള്ളി സുർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങാ ചോറിലേക്ക് അപ്പം അതും കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ തേങ്ങാ കൊത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പായസത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചുക്ക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പായസം റെഡിയായി ഇത് ബീഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഗ്രേവി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവും അതുപോലെ ഇളവനും ഒന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ വിസില് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അസ്കർ ഖാൻ്റെ ബ്രദറും ഇത്താത്തേക്ക് ഫുഡിന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അകത്ത് അടിച്ചു വാരി തുടക്കലൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ആ ഒരു പണിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കും ഷെയ്സിനും ഒന്ന് കുളിക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഉമ്മയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പപ്പടം പൊരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ബീഫൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ കറിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കറിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി മുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് പകുതി നമ്മൾ കോരിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചക്കക്കുരു അതുപോലെ ഇളവനും കൂടി വേവിച്ച് ചേർത്ത് ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് വലുതായിട്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞവും ചേർത്തിട്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ കുറച്ച് മസാല കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബീഫും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഒത്താത്ത ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈയും റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഭക്ഷണം അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്താത്തയൊക്കെ വേഗം തിരിച്ചു പോയി കാരണം പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ കാക്ക സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗൈസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന് വരുന്നത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു കൺഫേം ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ കുറച്ച് ബീഫ് റോൾ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് റോളും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള പായസവും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ശരിക്കും വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ അത് ദോശ ചൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേഗം റോൾ ചെയ്തു മസാലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു ഉപ്പയും അവനും കൂടെ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം ബീഫ് റോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ചായ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവന് പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തത് അപ്പോൾ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഷേസിനും ഷെസിനും സ്കൂള് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഭാര്യവ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ച് ഹോംവർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അസ്കർ ഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അസ്കർ ഖാൻ്റെ ബ്രദർ ഗൾഫിൽ പോവാണ് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ താത്ത അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൂരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം താങ